전통 속 북이 영화의 이미지를 현대화시키는 작업을 하는 김민수 작가입니다. 제 그림은 그냥 보통 미나이기보다는 전통적 이미지를 현대화시켜서 부기 영화에 대한 인간의 열망을 현대화시킨 작업을 하기 때문에 어, 다양한 영역에 좀 확장해서 진행하고 있는 것들이 많습니다. 이미지가 단순하게 어, 드러나고 또 색상도 화려하고 우리 전통에서 많이 봐왔기 때문에 사람들에게 친근하게 느껴지는 좋은 뭐, 특징이라고 볼수 있습니다. 어, 물론 시대를 반영한 것도 있고 개인적 취향도 있는데 전통 미나를 제가 전공했던 게 아니라 서양화를 전공해서 전통 미나를 어, 현대에 맞게 그리다 보니까 좀 현대 이미지들이나 아니면 저희 주변의 친근한 어, 기물들을 포함시켜서 현대화하는 작업이기 때문에 어, 둘 다의 역량이 있다고 볼수 있습니다. 지금은 잘 등장하진 않는데 굽이 높은 킬힐 그리고 뭐 형형색색의 에메닐 초콜릿이 있는데 네, 그게 제일 많이 그리기도 했고 제가 좋아하는 기물이기도 합니다. 킬힐은 여자의 자존심이라고도 얘기하고 형형색색의 에메닐 초콜릿은 개인적으로 제가 제일 좋아하는 초콜릿이기도 하지만 그 색깔 색깔이 주는 그 약간의 모호한 뭐 새로운 행복감 뭐 이런 게 있어서 작품 속에 많이 등장하게 됐습니다. 제 그림의 특징은 어, 동시대를 반영하기도 하지만 과거와 현재를 넘나들기도 하고요. 아시아를 넘어서 유럽, 미국 다를 넘나든다고 생각하기 때문에 저희 나라 사람들이 좋아하는 기물도 있고 관람하는 외국인들이 좋아하는 그들만의 뭐 기물들 중에 북이 영화를 상징하는 게 있으니까 그림 안에 뭐 글로벌하게 다 담아서 한 곳에 모인다는 의미가 있어서 어떻게 보면 은 그림 안에 다 담겨져 있습니다. 붉은색이 상정, 상징하는 건 열정, 에너지 전통적에서는 보면 어, 잡기를 물려치는 벽사적 의미가 있고요. 어, 제 그림은 그냥 보통 미나이기보다는 약간 복을 그리는 부적 같은 느낌이 있기 때문에 어, 오히려 불을 상징하거나 잡기를 쫓는 붉은색을 많이 쓰고 거의 저희 주조색이라고 볼수 있을 정도로 많이 쓰는 것 같습니다. 제 그림이 약간 두 가지 시리즈가 있는데 첫 번째 그림 같은 경우는 약간 전통적 이미지를 현대 시켜서 옛날 긴물이 모란도가 있고 또뭐 현재 뭐 스타벅스 커피들이 있고 뭐 현대 여자들 키릴이 있다든지 그렇게 과거 속그 이미지와 현대 이미지가 섞여 있는 게 있고 최근 들어서 영웅 부적 시리즈 같은 경우는 히어로들인지 아니면 외국의 뭐, 뭐 신들이나 뭐 영웅들이 다 망라돼서 나오는데 그건 어떻게 보면 과거와 현대 그리고 동서양의 만남 그렇게 되기 때문에 어떻게 보면 외국 사람들이나 전통적인 소재보다는 지금 영웅 시리즈 작품들을 훨씬 더 선호하고 좋아하고 또 이미지들이 친근하니까 하바트적 요소들이 오히려 전통과 어, 현대의 이미지를 친근하게 보여줄 수 있어서 오히려 파바드적 요소가 좀 많다고 볼수 있습니다. 막연하게 우리의 전통 문양이라고 하면 좀 어렵게 생각하는데 뭐 예를 들어서 저희 어릴 때 돌복이나 이럴 때뭐 장수하고 복숭아를 이제 뭐 자수로 이렇게 애기들 돌보게 했다든지 아니면 뭐 학처럼 뭐 오래 살고 또 선비처럼 공부도 열심히 하라고 학 모양이 있다든지 이런 것처럼 어 다양하게 어떻게 보면 동서양에서도 이미지들이 좀 유사하게 겹치는 게또 많은데 가끔 가다가 이제 동양에서는 용을 길하게 생각하지만 서양에서는 약간 드래곤 용보다는 드래곤이라고 해서 약간의 좀 저희랑도 반대되는 이미지가 있어요. 뭐 이렇게 좀안 좋은 이미지 뭐 이렇게도 나올 수도 있지만 요즘에는 그게 이제 많이 동서양의 이미지들이 많이 이제 알려지고 사람들한테 보여졌기 때문에 어 그런 이미지들이 없어졌고 오히려 동양적인 문화를 이해하는데 미나적 요소나 전통적 요소들이 더 친근하게 다가가서 좀더 한국을 알리는데 아니면 동양을 알리는데 이해하는데 많이 도움이 되는 것 같습니다. 미나가 크게 보면 요즘에 한 20년, 10년 사이에 크게 많이 붐이 돼서 외국인들이 알고 있지만 저희 나라만의 특색이 있는 게 아니라 각 나라마다 미나는 있어 왔어요. 어떻게 보면 중국에는 뭐 중국 농민화가 있었고 또 어부들이 주로 어촌에 많이 그리는 어민화가 있었고 또 유럽에서 보면 
러시아나 이런 데 보면 뭐 마트로이 시카에도 등장하는 문화나 이런 거 보면 은 그들만의 포크아트라는 이름으로 있었고 각 나라마다 있었는데 저희는 저희의 저 전통적인 자수나 뭐 가구나 뭐 옷이나 이런 데 공간에서 등장했던 그 전통적인 이미지가 오히려 요즘에는 해외의 한 장르에 와서 미나라는 이미지로 부각됐는데 어떻게 보면 그들만의 나라에도 미나가 있고 동양의 미나가 있으니까 어 약간의 차이점, 유사점을 비교해 보면서 관심을 가져보는 것도 괜찮을 것 같습니다. 어, 미나 이외에는 약간 애니메이션이나 캐릭터 그래서 최근에는 그걸 접목해서 영부적이라는 작품이 탄생됐기도 했고요 평면 작업만 한게 아니기 때문에 토이랑 그러니까 옛날에 장성 모양을 대신하는 꼭두 꼭두 모양을 대신하는 요즘에 토이에 관심을 많이 가져서 그걸 현대화시키는 토이 작업을 많이 하고 있습니다 어, 전반적으로 저의 큰 그림의 테마는 미나적 요소가 있긴 하지만 미나만을 그리는 게 아니라 부귀 영화에 대한 인간의 열망을 현대화시킨 작업을 하기 때문에 평면뿐만 아니라 우리가 생활 속에 살고 있는 뭐 공간 그리고 뭐 사용되는 뭐 예를 들어 옷이나 짐구류, 치기 그릇까지 그리고 뭐 토이를 뭐 넘어 또뭐 이렇게 뭐 아트 버스라든지 여러 개 영역에 이 부귀 영화에 대한 이미지들이 퍼져나가서 사람들이 친근하게 그 이미지 속에서 살았으면 좋겠어서 어, 다양한 영역에 좀 확장해서 활동을 하려고도 하고 지금 진행하고 있는 것들이 많습니다. 한국적인 이미지들이 어, 어떻게 보면 생소하지 않고 그들에도 그런 요소가 있었으니까 아주 오래 예전부터 저희가 글로벌 했다고 생각해요. 지금 단순히 뭐 한국 지금 K-POP이나 뭐 K-이미지들이 세계화 되는 게 아니라 그 전부터 조금씩 교류돼 왔고 그들 문화 속에 우리 문화 속에 있어 왔었는데 그게 최근 들어서 부각됐으니까 좀더 이렇게 지금에 많이 와서 관심을 가지고 예전엔 어떤 게 스며들어 있는지 요소들이 있는지 그걸 잘 찾아보면서 지금의 이미지들도 많이 더 많이 외국으로 글로벌하게 펼쳐졌으면 하는 바람이 있습니다.